তোমরা আছো অনন্ত অনন্ত কাল থাকবে তোমরা তোমাদের বুকের রক্তে গড়া এই দেশ ওই পতাকায় তোমাদের সবুজ হৃদয় আঁকা আছে তোমরা শহীদ হাজার বছরের প্রার্থিত স্বাধীনতার সূর্য তোমরাই জ্বালালে আকাশে সালাম সশ্রদ্ধ সালাম তোমাদের
দীর্ঘকায় রিচু একাকি মানুষ সুন্দর সুপুরুষ আপনাকে দেখলেই আমার হৃদয় আকাশে উড়ে যেত হাজারো আলোর মানুষ যৌবনে আপনি যৌথ জীবন বাজি রেখে জিতে এনেছেন স্বাধীনতা আপনার আপনারা তাই শেষ বিদায়ে হয়ে রইলেন চিরজীবী কবিতা আসলে মমতা গাপা এবং আমি বললাম ভাই সত্যি কবিতার মতো সুন্দর মানুষ উনি আমার কাছে আসছেন ফুলের কাছ নিয়ে লোক কোদাল সব সাথে নিয়ে আসছেন বলতেন মল্লিকা আপনার বাজারে আমি গাছ লাগিয়ে যাই ওনার লাগানো গাছগুলি আমার বাজারে ফুল দেয় পথে পুষ্পে সুবিত ফল ভারে অবনত মঙ্গল কাপা আমি ভুললাম ভাই আপনারা ভালো থাকুন সেলিব্রেটার সৌরভ অধ্যক্ষ সোনা রাঙা ডিগ্রি কলেজ সম্মানিত সুদীজন মঞ্চে আমাদের আজকের এই আয়োজনে মাননীয় সভাপতি আছেন কুমিল্লার মাননীয় সাংসদ আমাদের প্রিয় নেতা জনাব আকমু বাহাউদ্দিন বাহার আছেন জাতীয় নেতৃবৃন্দ আছেন এবং মঞ্চের সামনে কুমিল্লার সকল স্তরে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ আছেন আমরা যারা মরুম হাবিবুল্লা চৌধুরীকে পছন্দ করতাম ভালোবাসতাম তার সঙ্গে মিশতে পারলে আমাদের খুব ভালো লাগত এইসব বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের আজকে এখানে আমরা একত্রিত হয়েছি আসলে আজকে এই যে কুমিল্লা টাউন হল এখানে আমরা জাগে নিয়ে কথা বলছি আমার তো মনে হয় উনি আছেন এই যে দোতালার কোনার যে কক্ষটি যেখানে তিনি বসতেন তার প্রিয় একটি কক্ষ ছিল আমরা এখানে তার সঙ্গে আড্ডা জমাতাম হাবিবুল্লা চৌধুরী বয়স অনেক বড় ছিলেন কিন্তু যখনই কথা বলতাম যখনই আসতাম অনেক সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি অনেক সময় কথা বলতেন কখনো মনে হতো না তিনি বয়সে হতো প্রবীণ একজন নবীনের সঙ্গে তিনি কথা বলছেন তার ভিতর অপূর্ব একটি মাধুর্য ছিল তাকে যখন দেখতাম অনেক সময় মনে হতো তিনি বোধ হয় যে গুয়াপাড়া তাকে যখন দেখতাম মনে হতো তিনি বোধ হয় দার্শনিক রাজা তাকে যখন দেখতাম মাঝে মাঝে মনে হতো সংসার থেকেই একজন বৈরাগী এরকম বিচিত্র ধরনের মানুষ ছিলেন মরুম হাবিবুল্লাহ চৌধুরী এই মানুষটি তার জীবনে যৌবনে কখনো কোনো অন্ধ মোহের কাছে তিনি পরাস্ত হননি মাথা উঁচু করে যতদিন বেঁচেছেন মাথা উঁচু করেই চলেছেন এবং উচ্চ কণ্ঠে কথা বলেছেন কে কি মনে করবে সেটার কোনোই তো আজ্ঞা করেননি আমি তার বাড়িতে মাঝে মাঝে যেতাম কে সেই পুরানো দিনের একেবারে জমিদারদের বাড়ির মতো বাড়ি বাড়িটি পুরনো অনেকেই বলেছেন বাড়িটির কথা বলতেই হয় সেখানে গেলে আমরা অনেকেই মহাবিষ্ট হয়ে পড়তাম যতটা সময় থাকতাম খুব ভালো লাগত আনন্দের সময় কাটত আমার দুর্ভাগ্য তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন আমি একটি সরকারি সফরে ভারতের কলকাতায় ছিলাম সেখানে ফেসবুকে দেখেছি খুবই খারাপ লেগেছে তার জানা যায় কিংবা এখানে যে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর্ব ছিল সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারিনি আজকে আমরা যারা শিক্ষকতার পেশায় আছি আমরা যারা সামাজিক কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন কাজে লিপ্ত আছি যারা হাবিবুল্লাহ চৌধুরীর কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছে আমার মতো সকল তরুণ অথবা মধ্যবয়সী মানুষের পক্ষ থেকে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি তার আত্মার মার্ক ফেরাত কামনা করছি হাবিবুল্লাহ চৌধুরীর মধ্যে এরকমই হয় কারণ তার সময়ে তার জীবনে তার যৌবনে আমি যতটা তার সম্পর্কে তার বয়সী মানুষদের কাছ থেকে জেনেছি এবং আজকে তার কাছের যারা প্রিয় মানুষ তাদের কাছ থেকে যে কথাগুলো শুনলাম সেটা শুনে মনে হলো তিনি তার একেবারে ছাত্র জীবনেই নায়কের মতো মানুষ ছিলেন তার যৌবনে তো তিনি নায়ক ছিলেন তিনি যুদ্ধ করেছেন এখানে অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধা আছেন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ছিলেন জাতির জনকের আদর্শের অনুসারী হয়ে সেদিন ছাত্রলীগকে সংগঠিত করেছিলেন এই বৃহত্তর কুমিল্লায় এই মানুষটি তো যৌবনের দিনে নায়কই ছিলেন তারপরে পার্থক্য এসো পোশাকে আশাকে চলনে বলনে কথাবার্তায় নান্দনিকতায় সৃজনশীলতায় এমনকি তিনি তার যে শখের যে মহাসভার মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সব ক্ষেত্রেই তিনি নায়কের মতোই বিচরণ করেছেন আসলে নায়কেরা বোধ হয় এরকমই হয় মরু হাবিবুল্লাহ চৌধুরী আপনি যেখানেই থাকুন আপনি ভালো থাকুন আপনি যেখানেই থাকুন আপনি আনন্দে থাকুন এবং আপনার সঙ্গে যারা আছে যারা অনেক আগে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে তাদের সঙ্গে থাকুন নিজে আনন্দে থাকুন খুশিতে থাকুন আপনার সঙ্গীদেরও আনন্দে রাখুন হাবিবুল্লাহ চৌধুরীর আত্মার মাঠেরা থাকা মানো করে তার প্রতি আবারও গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি সাবেক ছাত্র নেতা মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব জয়রুল আব্দুল্লাহ আজকের এই স্মরণসভা প্রাক্য সভাপতি মঞ্চ উপস্থিত 
কুমিল্লা ছয় নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সাংসদ কুমিল্লা জেলা মহামসের নেতা জেলা মাকম বাহাউদ্দিন ধার ও সভাপতি জন্য রবীন্দ্রনাথের শাহজাহান কবিতা যেমনটি বলেছেন জীবনে কে রাখিতে পারে আকাশের প্রতি তারা ডাকি সেটা হয় আকাশের প্রতি তারা যে জীবনকে অহর্নিশ ডাকছে সে অমোক ভাবার সারা দিয়ে অ্যাডভোকেট হাইবুল্লা চৌধুরী সম্প্রতি তাড়িত হয়েছেন আজ তার মধ্যে এক অনৈতিক্রম্য ব্যবধান নির্মিত হয়েছে যাকে উপরে ফেলার ক্ষমতা মহান আল্লাহ তার তার আমাদেরকে দেননি আমরা শুধু তার মহিলা আপনার কামনা করতে পারি স্মরণ করতে পারি আর সেটাই করছি হাইবুল্লা ভাইয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক উনিশশো পঁয়ষট্টি সাল যখন আমি এস পাশ করে ভিক্টোরিয়া পড়ে যে আসলাম ছাত্র কিষান সঞ্জীব সালাম অনিবার্যভাবে তার সঙ্গে তার পরিচয় দীর্ঘদিন আবার তিনি কুমিল্লাও ছিলেন না একজন স্কুলের চাকরি সূত্রে তিনি কুমিল্লার অনুপস্থিত ছিলেন কিন্তু তার সঙ্গে আমার রাজনৈতিক বক্তব্য খুব কম সময় এক মহলা মিলিত হতে পেরেছে কিন্তু তাই বলে আমাদের সমাজ এবং পারিবারিক সম্বন্ধটি একটি মুহূর্তের জন্য একটি বাস্তবতা সম্বন্ধে দাঁড়ায়নি তিনি বই পড়তেন সবাই বলেছেন তিনি বই পড়তেন কিন্তু নির্বাচিত বই পড়তেন তিনি যখন কোনো বই আনতেন আমাকে বলতেন যে আমি ঢাকা থেকে দুটো বই এনেছি দাদা তুমি নিউ আমি তার বাসা থেকে আনতাম একটাই কথা ছিল যে নির্দিষ্ট সময় সেটা ফেরত দিতে হবে তো একবার কি একটা বই তার বাসা থেকে আনলাম সেটা নির্ধারিত সময় দিতে পারে আমার স্মরণও নাই একদিন সকাল সাড়ে সাতটার সময় ওই দুটো ফুলের চারা নিয়ে আমার বাসায় দরজা রাখা শুরু করলেন যে দুলাল দুলাল দরজা ফুল দরজা ফুল প্রথম দুটো ফুলের চারা দিল তারপর বলো আমি বসবার রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে তোমার বইটা দাও আমি হিসেব করে দেখলাম গতকাল দেওয়ার কথা ছিল চব্বিশ ঘন্টা পুরো নয় নাই বারো তেরো ঘন্টা মাত্র অতিক্রম আছে কিন্তু সকালবেলা তুমি এসে পড়ছে অর্থাৎ তুই মানুষকে বই দিতে আবার বইটা সংগ্রহ করে যথেষ্ট রাখার একটা যিনি কোনো ব্যাপারই তিনি গাছ তো মন মন ব্যক্তি তার মধ্যে ছিল না কোনো কিছু সংরক্ষণ করার মনোভাব তার ছিল না অর্জন করার মনোভাব ছিল না কিন্তু বই যদি ধারণ করে রাখতেন প্রবল আগ্রহে আজকে আমার বারবার তার কথাগুলি মনে হচ্ছিল তো সম্ভবত সুধী মন্ডলী আমরা তার জন্য কথাগুলি আমরা উচ্চারণ করলাম তার গুণাবলীর কোনো কথা বললাম সেটা যদি আমরা কিঞ্চিত ধারণ করতে পারি তাহলে মনে করি আমাদের সমাজ চিত্রটা রাজনৈতিক চিত্র অনেকটাই পাল্টে যাবে ধন্যবাদ তোমরা আছো অনন্ত অনন্ত কাল থাকবে তোমরা তোমাদের বুকের রক্তে গড়া এই দেশ ওই পতাকায় তোমাদের সবুজ হৃদয় আঁকা আছে তোমরা শহীদ হাজার বছরের প্রার্থিত স্বাধীনতার সূর্য তোমরাই জ্বালালে আকাশে সালাম সশ্রদ্ধ সালাম তোমাদের